வெல்கம் டு சேவர் ஐஏஎஸ் ஹீட் செஷன் நவம்பர் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இன்னைக்கு நான் நியூஸ் பார்க்குறதுக்கு பிஃபோர் திருக்குறள் பார்க்கலாம் சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரு இ நன்றின் பால் உய்ப்பதறிது இதோடைய பொருள் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது மனதை வந்து அது போரிடலாம் செலுத்தாமல் நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு ஆராய்ந்து அறிந்து அதுக்கப்புறம் நல்ல வழியில் செலுத்துறது தான் ஒரு அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலுவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து நம்ம டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கோட் பண்ணலாம் இன்னைக்குரிய எடிட்டோரியலில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு இன் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்மெண்ட் ஆன் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா ஒன்று சைல்ட் ஹெல்த் அண்ட் மால் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடாக அண்ட் அனத அனத ஒன் இஸ் குளோபல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ரெண்டுமே மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்குன்னு நான் செப்ரேட் நோட்ஸ் உங்களால் புக்ஸ்லேருந்து எடுக்க முடியாது அப்டேட்டட் நோ அப்டேட்டட் கண்டென்ட்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் நோட்ஸ் மேக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரியான ஆர்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் எடிட்டோரியல்ஸ் ரொம்பவே பேஸாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கீ நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிகல் மெயின் எடிட்டோரியல் பேஜில் டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா தி ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் தௌசண்ட் டே விண்டோ ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஓவரால் இதில் கண்டென்ட் பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் டே அப்படிங்கிற சைல்டு வந்து கருவாகிற டைமில் இருந்து பிறந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு இயர் ஸோ டோட்டல் வந்து தௌசண்ட் டேஸ் அந்த சைல்டோடைய ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸோடைய ரோல் எந்த லெவலுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஓவரால் ஆர்டிக்கிளோடைய பேஸ் ஸோ ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்னா யார் ஸோ ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த இடத்துல ஆஷா அதாவது அக்ரெடிட்டட் சோசியல் ஹெல்த் ஆக்டிவிஸ்ட் and uh, ANNs, Auxiliary Nurse Midwives and AWWS, that is Anganwadi Workers. So, you can see that in the primary health center, on the primary level, in the Grama Purangal, people or people are interacting with the awareness of the people, any program they are reaching out to the people, one basic activity is door to door, they are convinced that they are again getting back to in this uh, ஹெல்த் ரிலேட்டடான இன்டர்வென்ஷனுக்குள்ளே அவங்கள உள்ளே கொண்டு வர்றது எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள வந்து பெரிய லெவலில் கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கான அந்த ஸ்கில் ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் எல்லாம் கொடுக்குற மூலியமாக நம்ம இந்த தௌசண்ட் டேஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறத வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரலாம் ஸோ இது எதை ரெடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா ஐஎம்ஆர் இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அதாவது குழந்தை வந்து ஒரு இய வருடத்துக்குள்ளாக பிறந்து ஒரு வருடத்துக்குள்ளாக இறக்குற அந்த விகிதம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இது என்ன ரீசன்னால மோஸ்ட்லி இந்த குழந்தைகள் வந்து இறக்குறாங்க இந்த தௌசண்ட் டேஸ் லைஃப் அப்படின்ட்டு இந்த தௌசண்ட் டேஸ் லைஃப் எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் காக்னிஷன் அந்த அறிவு கூர்மை அப்படிங்கிற டெவல் அது வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஆயிரம் நாட்களில் எண்பது சதவீதம் வந்து ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகுது அப்படின்றாங்க ஸோ தட் இஸ் இந்த டியூரேஷனில் குழந்தைங்களுக்கு சத்தான ஹெல்த்தியான நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட்டு கொடுக்கறது மூலியமாக அவங்களுடைய க்ரோத் இன் ஃப்யூச்சர் ஒரு யங்ஸ்டராக வரும்போது அவங்களுடைய அந்த ஹில்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு பெரிய லெவலில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு அந்த டியூரேஷனில் வந்து நீங்கள் ஹெல்த்தி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா மதர் இன்டர்வென்ஷன் எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னா மதர் அதாவது கேர்ள்ஸ்லேருந்து கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு போலே அடோலசன்ட் ஏஜ்லேருந்து பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் வந்து அனிமியா அனிமிக் அப்படிங்கிறது அதிகமாகவே பெண்களிடம் காணப்படுகிறது அதாவது ரத்த சோகை ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய இடத்துல குழந்தைகள் வந்து அபார்ட் ஆகுது வேறஸ் குழந்தை பிறந்தாலும் வந்து அவங்க ரொம்பவே ஹெல்த் வைஸ் நியூட்ரிஷன் வைஸ் ரொம்பவே டவுனராக இருக்காங்க ஸோ அப்படியே வளரக்கூடிய குழந்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் சைக்கிள் மேரேஜ் அப்படின்னு போகும்போது அவங்களும் வந்து ஒரு லெஸ் ஹெல்த்தியான சைல்டை தான் வந்து பிரசவம் கொடுக்காங்க வேறஸ் அதர் கான்சிக்வன்சஸ் பார்த்திங்கன்னா பிறக்கும் முறை குழந்தை வந்து இறந்து பிறக்கிறது இல்லை குறை பிரசவத்தில் குழந்தை பிறக்கிறது இது எல்லாமே வந்து மதருடைய ஹெல்த் சரியில்லைன்னா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்போ இன்டர்வென்ஷன் எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அடல்சன் கேர்ள்ஸு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷியன்ஸ் ஃபுட்டில் ஓகே கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு இல்லை ஒரு நாலு ஸ்கீம்ஸ் வந்து இவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அதை என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் அ
இப்போ இவங்களுடைய கோல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரிஷனுடைய அவுட்கம்மை வந்து அதிகப்படுத்துறது தான் அண்டு சர்வீஸ் டெலிவரி ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொண்டு போய் செய்தது இதில் இந்த ஐசிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐசிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது மிட் டே மீல் ஸ்கீம் மாதிரி நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு வந்து ப்ரெக்னென்ட் உமனாக இருக்கட்டும் அல்லது இவங்க டெலிவர் டெலிவரி கொடுத்த மதராக இருக்கட்டும் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அங்கன்வாடி மூலியமாக வந்து ஃபுட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஈவன் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் திஸ் போர்ஷன் அப்படி ஆன் லேட் ஆன் பீரியடில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ப்ரீவியஸாக செப்பரேட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன் கவரேஜ் அதாவது ப்ராப்பராக பர்டிகுலர் ஸ்டேஜஸ் வைஸில் உமன் வந்து ஹேவ் டு சப்மிட் த டாக்குமெண்ட் தேர்பை அவங்களுடைய ஹெல்த்தை வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரெக்னன்சியை ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் தென் ஆன்டி நேட்டல் செக்கப் வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக அவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் கொடுக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இது இந்த பால் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்த ஒரு ஒன் ஹவர்லே வந்து எல்லோ மெல்க் அப்படின்பாங்க ஸோ அதை வந்து குழந்தை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கான அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பெட்டராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்ம சிசேரியன்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி அப்படின்றாங்க ஸோ அது வந்து பெரிய லெவலில் குழந்தையுடைய க்ரோத்தை வந்து ஃப்யூச்சர் டேட்ஸில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் மூலிமா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பேஸ்ட் ஆன் த டாக்குமெண்டேஷன் தேர் ப்ரொவைடிங் அடுத்தது எவிடென்ஸ் பேஸ்டு இன்டர்வென்ஷன் இது எப்படின்னா லைக் அங்கே உள்ள லோக்கல் பீப்புள்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி அவங்கள ரெகுலராக அவங்களுடைய குழந்தைகளை அப் டு டூ இயர்ஸ் அல்லது மார்டாலிட்டி அண்டர் ஃபைவ் மார்டாலிட்டி அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து ப்ராப்பராக அவங்களுடைய வெயிட்டை வந்து செக்அப் பண்ணிக்கிறது வெயிட்டு ஈவன் உமன் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய வெயிட் செக் பண்ணுறது பிஃபோர் ப்ரீ கன்செப்ஷன் அவங்க கர்ப்பமடைய முன்ன பீரியடில் அவங்களுடைய வெயிட் வெயிட் என்ன அப்புறம் ஹீமோக்ளோபினுடைய லெவல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னல ரத்த சுகை அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லது இந்த ப்ரெக்னன்ஸ்டாக இருக்கும்போது டயபிட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செக்அப் பண்ணுறது தென் எந்த ஏஜில் அவங்க வந்து கருவுடுறாங்க இயர்லி இயர்லி ப்ரெக்னன்சியா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தென் அப்பாட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை வந்து ப்ரீ கன்செப்ஷன் அவங்க க கருவுறதுக்கு மு முந்தைய காலத்திலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது த்ரூ கவர்மெண்ட்டோடைய பாலிசி மெஷர்ஸ் மூலிமா இதில் நீங்கள் இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து மேஜர் ரோ ரோல் ப்ளே பண்ணும் இந்த மால் நியூட்ரிஷனில் பிகாஸ் இதை வந்து ஹிடன் ஹங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய டயட்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இது வந்து பேசிக் பேசிக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு ரெகுலராக நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டில் ஃபைபர் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் பட் அஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக் விட்டமின்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைவர்சிஃபைடு டயட் சிஸ்டம் மூலிமா தான் நமக்கு கிடைக்கும் மில்கு அப்புறம் எக் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு மிட் டே மீல் ஈவன் தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவிடென்ட் பேஸ்டு இன்டர்வென்ஷன் இந்த பாயிண்ட்டையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும்போது என்னென்ன வேலை வந்து நீங்கள் இன்டர்வென்ஷன் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா எவிடென்ஸ் பேஸ்ட்லேயும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ தென் நான் இந்த ப்ரீ கன்செப்ஷன் கேர் சொன்ன இல்லையா இந்த ப்ரீ கன்செப்ஷன் கேர் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இவங்க ஹெல்த்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய குழந்தைய வந்து நல்லபடியாக வந்து அவங்களுக்கு ஐ மீன் பிறப்பு வந்து கொடுக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா குழந்தையும் வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ வேற இதுக்கு யூனிசெஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் மூணு வயது சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நாஷிக் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய உமன் அடோலசன் உமனுக்கு வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட் டயட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து அந்த ஃபுட் டயட்டை வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க ஸோ இதோடைய ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நிறைய குழந்தைகள் வந்து ஹெல்த்தியாக பிறந்திரு
மூலியமாகவும் உங்களால் இந்த சைல்டு டெத்து அதாவது மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தென் இன்னொரு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு மூன்று கோலாக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா போஷன் பக்வாடா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்கீம் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் வில்லேஜஸில் இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் சைல்டு வந்து ரெண்டு வயசுக்கு கம்மியாக உள்ளவங்க எல்லாத்த எல்லா சைல்டையும் கொண்டு வந்து ரெகுலராக அங்கன்வாடிஸில் அவங்க வெயிட்ஸை வந்து செக் பண்ணிட்டு போகணும் பட் ட்ரெடிஷ்னலாக நமக்கு என்ன ஒரு பிலீஃப் இருக்கும் அப்படின்னா தேவையில்லாமல் குழந்தைகளை வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஆஷா அங்கன்வாடி இவங்க வந்து அங்கே உள்ள கிராமப்புறங்களில் உள்ள பீப்புள்கிட்ட வந்து டேரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி ரெகுலராக வந்து அவங்க மதர் அம்மாக்களோட நல்லா பேசி அண்டு டேட் அவங்கள ஃபாதர் அவங்க கூடயும் வந்து சப்போர்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி இந்த எல்லா குழந்தைகளையும் வந்து ரெகுலராக வெயிட் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க அந்த ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுக்காங்க ஸோ அது வந்து அவங்க பெட்டராகவே யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மூலிமா ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு இது வித்தவுட் இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லாமல் இது பாசிபிள் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான லைக் கே ஸ்டடிஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது வித் கே ஸ்டடிஸோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரீ கன்செப்ஷன் கேர் அப்படின்னா இந்த யூனிசெஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் மகாராஷ்டிரா சேர்ந்து நார்ஸ்ட்ரிக்கில் வந்து இந்த இதை ட்ரை பண்ணாங்க நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ அப்போ சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டு ஆன்சர் எழுதும்போது இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எவாலுவேஷனில் உங்கள் ஸ்கோர் கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த பேஸ் நோட்ஸை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ஜி டுவெண்ட்டி பிரெசிடென்சி அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிக்கல் சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற விட அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இப்போ ஜி டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃப்ரம் த கமிங் டிசம்பர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபுல்லாகவே வந்து இந்தியா தான் வந்து ப்ரிசைட் பண்ண போகிறாங்க அதாவது லீட் பண்ண போகிறாங்க ஜி டுவெண்ட்டியை இதுக்கு பிஃபோர் இண்டோனேஷியா வந்து லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்தியா கையில் பிரசிடென்சி வருது ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய குளோபலில் பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன் ஓவர் சைடு இருந்தாலும் டெப்ளீட்டிங் ரிசோர்ஸஸ் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரில் லேண்ட் டிக்ரடேஷன் ஸோ அதனால் ஒரு க்ராப் டைவர்சிஃபிகேஷன் பெருசாக இல்லை ஸோ ஃபுட் செக்யூரிட்டி வந்து த்ரெட்டனாக இருக்குது இதுதான் இப்போ பெரிய சேலஞ்சஸ் ஸோ இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா இந்தியா ஆல்ரெடி ஹிஸ்டாரிக்கலி ஹஸ் ப்ரூவன் எந்த லெவலுக்கு நம்ம ஃபுட் டெஃபிசிட்லேருந்து ஃபுட் சர்ப்ளஸ்க்கு மாறணும் அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அந்த டியூரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வி வர் இம்போர்ட்டிங் வீட் ஃப்ரம் யூஎஸ் வியட்நாம் வார் வரும்போது யூஎஸ் வந்து டேரெக்ட்லி டோல்டர்ஸ் நாங்கள் இனிமேல் உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டைம் வி ஃபெல்ட் வி நீட் அண்ட் அர்ஜென்சி டு கெட் இன் டு அ ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போ அட்டைன் பண்ணுறோன்னா மிஸ்டர் சுவாமிநாதன் அவர் தான் வந்து இந்தியாவுடைய கிரீன் ரெவல்யூஷனுடைய ஃபாதர் அப்படின்றது வேறஸ் நார்மன் பார்வால் வந்து உங்களுக்கு வேர்ல்டுடைய கிரீன் ரெவல்யூஷனுடைய ஃபாதர் ஸோ இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லேட்டர் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறத அட்டெண்ட் பண்ணுறோம் இது போக இந்தியாவுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி அதோட நிற்கலை நம்ம ஃபர்தராக எங்கே மூவ் ஆன் ஆகிறோம்னா பு நியூ ஏரியாஸ் லைக் ஹார்டிகல்ச்சர் வெஜிடபிள்ஸ் தென் ஃப்ளவரிங் ஃப்ளவர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஹார்டிகல்ச்சரில் ஃப்ரூட்ஸும் வந்து உள்ளே வரும் தென் டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவுடைய ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அது இப்போ எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சு ஸோ அதோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பால்ட்ரியாக இருக்கட்டும் அல்லது இது கேட்டல் ட்ரேடாக இருக்கட்டும் இதுலேயும் வந்து இந்தியா வந்து லீடிங் லைக் லெதர் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் பெரிய லெவலில் லெதர் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொமோட் ஆகலைனாலும் இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பஃபலோஸ் இதோடைய லெதர் ஸ்கின்ஸை வச்சுலாம் பங்களாதேஷ் அங்கெல்லாம் வந்து லெதர் இண்டஸ்ட்ரி பெரிய லெவலில் வந்து ப்ரொமோட் ஆகுது ஈவன் கேட்டல் ஸ்மக்லிங்லாம் வந்து இட்ஸ் அ பிக
பீப்புளுக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டின்னு வரும்போது பீப்புளுடைய நீடை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்தியாவுடைய ஃபுட் செக்யூரிட்டி நெட்டு கீழே இப்போ இருக்காங்க தட் இஸ் நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கொண்டு வந்தோம் இல்லையா நம்ம ரேஷன் ஷாப்லலாம் ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டை கீழே வந்து நம்ம பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ரேஷன் ஷாப்பில் வந்து ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்டில் வந்து எல்லா பீப்புளுக்கும் வந்து ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அண்ட் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் தேவையான ஃபுட்டு அப்புறம் ஐசிடிஎஸ்னு ஆல்ரெடி போன ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு இது எல்லாமே வந்து நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது அட் அ வெரி அஃபோர்டபுள் சீப்பஸ்ட் காஸ்ட் இதில் இன்னும் இந்தியா வந்து எப்படி இதை இந்த நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டை வந்து முன்னிலை எடுத்து கொண்டு போகிறாங்கன்னா சஸ்டெயினிங் அ டிமேண்ட் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான டிமேண்டை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறாங்க பை அஷ்யூரிங் விவசாயிகளுக்கு வந்து ரெகுலரான இன்கம் வர்றதுக்கான வழிமுறைகளும் செஞ்சு கொடுக்காங்க எப்படின்னா மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதை அதுக்கான மினிமம் குறைந்த விலை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படும் அதுக்கு கீழே போச்சுன்னா ஃபார்மர்ஸால் நஷ்டத்தை தாக்குப்பிடிக்க முடியாது ஸோ அந்த லெவல் ப்ரைஸ் லெவலை வந்து கவர்மெண்ட்டே கொடுத்து அந்த ஃபுட்டை வந்து வாங்கிப்பாங்க ரெகுலராக ஸோ ஃபார்மர் வந்து தைரியமாக அந்த க்ராப்பை வந்து விளைவிக்காங்க ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது ஸோ இதனால் நம்மளால் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து சீப்பர் ப்ரைஸில் வந்து நம்மளால் ஃபுட்டு கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்தராக இப்போ பேண்டமிக் டியூரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து எல்லா குளோப் லெவலில் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ரோல் மாடலாகவே இருந்தாங்க எப்படின்னா நம்ம பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்னை யோஜனா இதன் மூலியமாக ஃப்ரீ ஃபுட்டு வந்து ஐ மீன் இந்த ப ரேஷன் ஷாப்ஸ் மூலிமா வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஈவன் இப்போ கூட வந்து சில ரீஜன்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் இப்போ ரீசண்டாக வந்து நம்ம உக்ரைன் வார் வரும்போது உக்ரைன் ரஷ்யா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து குளோபல் லெவலில் வீட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து அதிகமாக பண்ணக்கூடியது நிறைய நேஷன்ஸ் இவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருந்தாங்க எஸ்பெஷலி ஈஜிப்ட் பட் இந்த வாருக்கு அப்புறம் அவங்களால ஃபுட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல ஸோ குளோபல் லெவலில் சர்ச் பண்ணும்போது யாருக்கு இந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னா இந்தியா ஹேஸ் என் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டு சப்ளை தீஸ் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஈஜிப்ட் கூட ஒரு டீல் போடுறோம் ஃபுட்ஸ் சப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் பட் இப்போ கிளைமேட் மான்சூன் வந்து பெரிய லெவலில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லாதனால நம்ம ப்ரொடக்ஷனை வந்து போன வாட்டி மாதிரி நம்மளால் ஈல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற கட்டாயத்தினால வீட்டுடைய வீட் அண்டு ரைஸோடைய எஸ்பெஷலி பாஸ்மதி ரைஸ் இதோடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம பேன் பண்ணிட்டோம் பட் ஸ்டில் இந்தியா வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஈஜிப்ட் ஏமன் இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு ஹியூமனிட்டேரியன் மீன்ஸில் இப்போவும் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்தியா வந்து ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டியை எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உலக நாடுகளுக்கு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி மூலியமாக வழி நடத்துறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ஆத்தர் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் அடிஷ்னலாக இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க மேட்ரா டிக்ளரேஷன் மேட்ரா டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஜி டுவெண்ட்டி சமிட்டில் வந்து முன்னெடுக்கப்பட்டது இதோடைய இது என்ன சொல்கிற அப்படின்னா அதாவது ஹங்கர் அதாவது பசியை வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னா மூணு விஷயம் வந்து முன்னிலைப்படுத்தப்படணும் ஒன்று பாவர்ட்டி எலிமினேஷன் வறுமையை ஒழிக்கிறது இன்னொன்று ஃபுட் செக்யூரிட்டி எல்லாேருக்கும் ஃபுட்டு வந்து எப்போதும் கிடைக்கிறது அஷுரன்ஸ் கொடுக்குறது மூணாவது லோக்கல் டைவர்சிஃபைடு வேல்யூ செயின்ஸ் ஸோ அப்போது நமக்கு இப்போ லோக்கல் டைவர்சிஃபைடு வேல்யூ செயின் இது தான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்னா இப்போது பஞ்சாப் ஹரியானாவோடைய லேண்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் நாட் சப்போர்ட் பேடி ரைஸ் விளைவிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ அப்போ அவங்க அந்த கிளைமேட்டுக்கு தேவையான கிராப்பு தான் அங்கே விளைவிக்கணும் பட் ஆனால் அப்படி பண்ணுறது இல்லை அண்ட் மோரோவர் இப்போது இன்னொரு கிளைமும் இருக்குது இப்போ இந்த ரேஷன் ஷாப்லலாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரைஸ் அண்ட் வீட்டு இது தான் ரெகுலராக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ரேதர் நம்ம அந்த லோக்கல் ரீஜனில் அதிகமாக லைக் வளரக்கூடிய கிராப் என்னன்னு பார்த்து ஸோ அதை வந்து நம்ம ரேஷன் ஷாப்பில் கொடுக்குற மூலியமாக லோக்கல் அக்ரிகல்ச்சரும் ப்ரொமோட் ஆகும் வேலஸ் இங்கே உள்ள பீப்புளுக்கான அந்த நியூட்ரிஷனும் வந்து டிஃபர் ஆகாது அவங்க
அதாவது குளோபல் குளோபல் சிஸ்டம் இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் ஆனதில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் டுவர்ட்ஸ் எதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்குன்னா எஸ்டிஜி சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதுக்காக இவங்க ஒரு மெக்கானிசம் டிரைவ் பண்ணுறாங்க அஞ்சு ஆக்ஷன் பிளான் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த அஞ்சு விஷயத்த செய்கிற மூலிமா நம்மளால் ஹங்கர் அண்ட் பாவர்ட்டி அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டியை வந்து ச அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அக்சஸ் டு சேஃப் அண்ட் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் ஃபார் ஆல் ஓகே நியூட்ரிஷன் ஃபுட் அப்படிங்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் மைக்ரோ நியூட்ரியன் மேக்ரோ நியூட்ரியன் டைவர்சிஃபைடு டயட் சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே வரும் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் டு சஸ்டெயினபிள் க கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் அதாவது அந்தந்த ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான க்ராப் டைவர்சிஃபிகேஷனை நம்ம கொண்டு வரணும் தர்ஃபோர் ரெகுலராக ஃபுட்டு வந்து நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் வேறு இப்போ பஞ்சாப் ஹரியானாவில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா க்ரௌண்ட் வாட்டர் எல்லாமே டெப்ளீட் ஆகிட்டு இப்போ அவங்க இரிகேஷன் சிஸ்டம் மூலிமா தான் வந்து ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ மீன் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஃபர்தராக எடுத்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த சஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வரணும் அந்த கன்சம்ஷன் பார்ட்டன்லேயும் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் தென் பார்த்திங்கன்னா பூஸ்ட் நேச்சர் பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் நேச்சர் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கும்போது நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இயற்கையோடு ஒன்றி நம்ம போகிற மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டமாக வந்து இது பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நம்ம லைக் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் இன்னும் இன்னொரு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு தட் இஸ் ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் தெர் வாஸ் அனதர் ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் ஒன்று கான்செப்ட் உண்டு ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்கோம் தென் அட்வான்ஸ் ஈக்விட்டபிள் லைவ்லிஹுட்ஸ் ஓகே எல்லாருக்கும் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஃபார் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் இதை வந்து நம்ம அதாவது லைவ்லிஹுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு வரும்போது தே கேன் க்ரோ அப் கேட்டல்ஸ் கேட்டல்லேருந்து வரக்கூடிய மில்க்கு ஸோ இதன் மூலிமா வந்து அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இப்போ மான்சூன் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி மூலிமா அவங்களால் நிறைய ஃபுட்டு வந்து ஐ மீன் அவங்களால் சஸ்டெயின் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற இன்கமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே தென் பார்த்திங்கன்னா பில்ட் ரெசிலியன்ஸ் டு வலனபிலிட்டி ஷாக் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து நமக்கு இப்போ கிளைமேட் ரிலேட்டடான சேஞ்சஸ்ஸு ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற பெரிய லெவலில் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து சில ஸ்டெப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மான்சூன் வந்து இப்போ நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இதனால் நமக்கு வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி பாதிக்கப்படாது நான் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி எஃப்சிசிஐ ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுடைய கூட்டமில் நிறையவே வந்து ஃபுட்டு நம்ம ஸ்டோரேஜில் வச்சுருக்கோம் ரைஸ் எல்லாமே ஸோ அதனால் நம்ம பெரிய உள்ள பாதிப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான சில முன்னேற்பாடுகள் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அண்டு டெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணுற மூலியமாக க்ராப் வந்து பெரிய லெவலில் டேமேஜ் ஆகிறதையும் ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ ஜிஎம் மஸ்டர்டு வந்து இப்போ ட்ரையலுக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் பேஸ்ட் இன்டர்வென்ஷனும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ பாவர்ட்டி ஹங்கர் மால் நியூட்ரிஷன் எல்லாமே ஒரே டாபிக் தான் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட்டு கீ நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் த ஏஜ் ஆஃப் மினிமலிசம் இன் பாகிஸ்தான் இந்தியா டைஸ் ஸோ மினிமலிசம் அப்படிங்கிற போது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்ட்ராக்ஷன் வித் பாகிஸ்தான் பெரிய லெவலில் குறைஞ்சிட்டு இது நீங்கள் ஓவரால் ஜஸ்ட் அவுட்லுக்கு நம்ம நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் பார்த்துட்டோம் ஸோ நான் ரொம்ப டீப்பாக போகல ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக சொல்லிடுறேன் ஸோ பாகிஸ்தான் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து பதவி இருக்கும்போது அங்கே நவாஸ் ஷரீஃபை வந்து இன்வைட் பண்ணுறாங்க நவாஸ் ஷரீஃப் நவாஸ் ஷரீஃப் வந்து பாகிஸ்தானுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க தென் லேட்டர் இவர் மிஸ்டர் மோடி நெக்ஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங் விசிட் போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லா போகும்போது இந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பத்தான் கோட்டில் ஏர்பேஸில் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு அட்டாக் கண்ட் பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் குரூப்பு அங்கேருந்து ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய டெரரிஸ்ட் குரூப் வந்து ஒரு அட்டாக் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க லேட்டர் உரி அட்டாக்கும் வந்து அதை எதை கண்டக்ட் பண்ணப்படுது ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு
கம்ப்ளீட்டாக கட்டில் பண்ணோம் இது தந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு நேஷனுக்கான அந்த டாக் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே நின்றுடுச்சு இவர் இந்த மினிமலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ரீசனால் வந்து இந்த ரெண்டு கண்ட்ரினால் அடுத்து ஃபார்வர்ட் போக முடியல அப்படிங்கிறதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கல் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன்னா பொலிட்டிக்கல் இன்எபிலிட்டி டு ரிசால்வ் கான்ஃப்ளிக்ட் ஏன் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் வந்து டியூவல் பவர் சென்டரில் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியது ஒன்று போ பாலிட்டிக்ஸ் இன்னொன்று மிலிட்ரி இப்போவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா மிஸ்டர் கான் அவர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் அவருக்கும் மிலிட்ரி கேண்டியில் நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனை இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக ஹேவிங் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்லி வித் த பொலிட்டிக்கல் கவர்மெண்ட் மிலிட்ரிட்டை வந்து பெரிய டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இப்போ வந்து இந்தியா அந்த அந்த ப்ராக்டிஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ மிலிட்ரி டீம் டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் கொஞ்சம் ஒரு பெட்டரான ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைசிங் பாப்புலிசம் ஆன்லைனில் வந்து அதிகமான ஹேட் ரிலேட்டடான கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிறதுனால பீப்புளுக்கு மத்தியில் ஒரு சப்போர்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுனால பண்ணுறதுக்காக எந்த லீடரும் வந்து இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி செகண்ட் திங் அண்டு தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்தியாவுக்கு ஒரு மை ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜர் இஷ்யூஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும் தட் இஸ் அந்த பார்டர் இஷ்யூ ஃபஸ்ட்டு வந்து முடித்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் ஃபர்தர் டாக் வந்து பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது ஸ்டில் இண்டஸ் வாட்டர் இண்டஸ் ரிவர் ட்ரீட்டி அந்த இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் கன்க்ளூட் பண்ணோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸோ அதுக்கு அதில் இருந்து டில் டேட் வந்து நம்ம அதே ஸ்டாண்டர்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய பயலாட்ரல் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் வந்து பேசப்படுறதே இல்லை அதை வந்து நம்ம அப்படியே ஹோல்டே வச்சுருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் வந்து பாகிஸ்தான்ட்ட நம்ம காஷ்மீரில் பீஸ் கொண்டு வர்றதுக்காக எந்த டாக்கும் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டிக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய டிஃபென்ஸை வந்து நம்ம நம்புகிறோம் அண்டு ஃபர்தர் அதன் மூலிமா நம்மளால் கண்டென்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஆட்டிடியூட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால பெரிய லெவலில் அவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம பீஸ் டாக் அப்படிங்கிற முன்னெடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓவரால் சொல்லிவிட்டு இன்னொன்று என்ன சொல்லிப்பார் அப்படின்னா நம்மளுடைய அப்ரோச் அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கே தவிர கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசொல்யூஷனாக இல்லை அதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்டோடைய கோர் இஷ்யூவை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சால்வ் பண்ண இந்த பாகிஸ்தானோடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம ட்ரை பண்ணலை வேறஸ் அந்த மொமெண்ட்டுக்கு என்ன தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபெப்ரவரி ஒரு சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து பெரிய லெவலில் துப்பாக்கி சூடு ரெண்டு சைடில் இல்லை பட் மேஜர் கான்ஃப்ளிக்ட் என்ன பொலிட்டிக்கல் டிஸ்பியூட் அண்ட் பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட்ஸ் இதுதான் இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெசொல்யூட் பண்ணுறதுக்காக பெரிய லெவலில் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கல அப்படிங்கிறது ஆத்தர் வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் அவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ரிலேட்டடாக ஒரு சைட் காலம் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு ரெண்டு நார்மல் நியூஸும் வந்து வந்துருந்துச்சு ஸோ ஓவரால் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு செப்பரேட் ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் வந்து போட்டிருக்கோம் அதோடைய லிங்க்கு வந்து நாங்கள் கீழே கொடுக்கோம் அது ஜஸ்ட்டு கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் எப்படி கேஸ்ட் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி ரிசர்வேஷன் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது யார் யாருக்கு எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அண்டு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண மாதிரியே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து இப்போது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கான அந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத அங்கீகாரத்தை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே பட் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஓபிசிக்கும் அந்த எயிட் லேக் தான் இன்கம் க்ரைட்டீரியா அண்டு இவங்களுக்கும் வந்து எயிட் லேக் தான் பட் எப்படி ஓபிசி இவங்களுக்கு டிஃபர் ஆகிறாங்கன்னா ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் லேக் அப்படிங்கிறது அப்பா அம்மா அவங்களுடைய வருமானத்தை மட்டும்தான் கணக்கு எடுப்பாங்க அந்த இண்டிவிஜுவலுடைய வருமானம் கூட எடுக்க மாட்டாங்க வேறஸ் இந்த எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனில் வரக்கூடியவங்களுக்கு இந்த எட்டு லட்சம் அப்படிங்கிறது மொத்த குடும்பத்துடைய வருமானம் தட் இஸ் அவங்க அப்பா அம்மா அந்த பர்சன் அவங்களுக்கு ஈவன் அ சைல்டு வந்து பிலோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருந்து அவங்களுக்கு எதுவும் இன்கம் வந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஓவரால் அதர் வேஸில் என்ன இன்கம் வந்தாலும் கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக எட்டு லட்சத்துக்கு கீழே அவங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடபிள்யூஎஸ் கோட்டாக்குள்ள அவங்க வர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லை என்ன ஹைலைட் அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக வந்து பை கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒன்லி சோசியலி பேக்வேர்ட் அப்
இது என்ன கான்செப்ட்னா இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பூஸ்ட் ஆகுறது இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ பெரிய லெவலில் ஃப்ளோ ஆகலை இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பே அதாவது கோவிடுக்கு பிஃபோர் கவர்மெண்ட் வந்து கார்பரேட் டேக்ஸை வந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜாக வேலஸ் புதுசாக வரக்கூடிய எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க இப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈவன் தோ கார்பரேட் டேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபர்தர் டேஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆகலை என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த கம்பெனிஸ் கார்பரேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஈக்விட்டியில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்களே தவிர கேபிட்டலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது ஷேர்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது ஏதாவது கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸில் இல்லை இன்சூரன்ஸஸில் ஸோ இந்த மாதிரியான வேலை தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்க சேஃப் சேஃபஸ்ட் சைடை என்ஷோர் பண்ணுற மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணுறாங்களே தவிர கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது மெஷினரிஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேஷன் அந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் என்னென்னா தே வாண்ட் டு இன் அ சேஃபர் சைடு அதாவது இந்தியாவில் பிஃபோர் கோவிடில் இருந்தே கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு பீப்புள் சைடில் இருந்து ப்ராடக்ட்க்கான டிமாண்டு ஸோ அப்படி குறைஞ்சதுனால இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நாட் ரெடி டு இன்வெஸ்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் அவென்யூ அப்படிங்கிறது தான் ஓவரால் வந்து இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீ என்னது நமக்கு கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் இந்த நியூஸ் ஜிஎஸ்டி ரேட் ரிலேட்டடாக அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் எக்கனாமிக் அட்வைசர் கவுன்சில் அதோடைய சேர்மேன் பிபேக் டேப்ராய் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா ஜிஎஸ்டிக்கு ஜிஎஸ்டியோடைய ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ப்ரோக்ரெசிவ் ரேட் அந்த மெத்தடில் பண்ணுறது மேட்ச் ஆ ஷூட் ஆகாது ப்ரோக்ரெசிவ் ரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம டேரக்ட் டேக்ஸுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோம் இன்கம் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் உள்ளவங்களுக்கு இன்கம் கிடையாது ஐ மீன் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அவங்க பே பண்ண வேண்டியதில்லை ஃபர்தராக வந்து ஃபைவ் லேக்னால் ஒரு சீலிங் டென் லேக்னா ஒரு சீலிங் இந்த மாதிரி ப்ராக்ரெசிவாக ஒவ்வொரு ஏர்னிங் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி ஜிஎஸ்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐட் குட்ஸு அல்லது சின் குட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப் டு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு டேக்ஸஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ரெசிவ் வே ஆஃப் டேக்ஸேஷன் ஃபார் ஜிஎஸ்டி வந்து பெரிய லெவலில் பெனிஃபிட் ஆகாது ஸோ நம்ம பெட்டர் சிங்கிள் ரேட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் தேர் பை வந்து நிறைய இன்கம் வந்து ஜிஎஸ்டி மூலிமா கவர்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் என்விரான்மெண்ட்டில் பொல்யூஷன் அது ரிலேட்டடாக ஸோ இதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லியில் ஏர் பொல்யூஷன் பார்த்தோம்னா இப்போ சிவியர் கேட்டகரியில் இருந்து இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிஃபோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி ஸ்கூல் வந்து ஷடவுன் பண்ணியிருந்தாங்க ஏர் பொல்யூஷனால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ வந்து ஸ்கூல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கமிஷன் ஃபார் ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளான் ஸோ இது கீழே வந்து இது வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து இந்த கிரேடட் ஆக்ஷன் கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளானில் பார்த்தோம்னா த்ரீ ஸ்டே ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா புவர் ஸோ செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெரி புவர் ஸ்டேஜ் தேர்ட் வந்து சிவியர் கேட்டகரி ஃபோர்த் பார்த்தோம் ஸ்டேஜ் ஃபோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவியர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த டெல்லியில் வந்து அந்த ஏர் பொல்யூஷனுடைய கேட்டகரியை வந்து இந்த ஃபோர் ஸ்டேஜாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பிரிக்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜ் ஃபோர் கீழே ட்ரக்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அது வந்து டெல்லியில் வந்து என்ட்ரு ஆகக்கூடாது அதுக்கு வந்து பேன் போட்டிருக்காங்க இப்போது ஓகே இது வந்து எலக்ட்ரல் பாண்ட் அது ரிலேட்டடாக ஸோ இப்போ வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அது போக வந்து குஜராத் இங்கே வந்து எலெக்ஷன் வந்து நடக்க போகுது ஸோ இதுக்காக வந்து எலக்ட்ரல் பாண்ட் வந்து இப்போது ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவங்க தான் வந்து அத்தரைஸ்டு எலக்ட்ரல் பாண்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஸோ இவங்க இஷ்யூ பண்ண ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பாண்டோட வேல்யூட் வந்து முடியும் ஸோ இது வந்து இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் எதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அவங்களுக்குலாம்
ஸோ வந்து எந்த ஒரு சிட்டிசனுமே போயிட்டு எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு எவ்வளோ வந்து ஃபண்ட் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர பட் யார் யாரெலாம் வந்து ஃபண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ அது ஒரு நெகட்டிவ் இதில் ஓகே இது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது ஃபாரின்ஸ் இந்தியன்ஸ் வந்து இன் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபாரினில் போய் படிக்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு ரீசெண்ட் இயர் இப்போ கோவிட் பேண்டமிக்கில் தான் வந்து ஸோ நிறைய வந்து அவங்க ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அதுபோக வந்து யுக்ரைன் வார் ஸோ இப்போவுமே வந்து நிறைய அப்போ வந்து நிறைய மெடிக்கல்ஸ் வந்து நிறைய கான்சிக்வன்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்தியா என்ன கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா சைனாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்களே ஸோ அந்த மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து மறுபடியும் வந்து கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது சைனா சைடில் வந்து பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஆஸ்திரேலியா கூட நம்ம பார்த்தோம் ஆஸ்திரேலியா வந்து சைனாவுக்கு அடுத்து இந்தியாவில் தான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து தான் அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் அங்கே படிச்சுட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் அது ரிலேட்டடாக ஸோ இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து நடக்க போகுது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அவரும் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார் இல்லையா ஸோ டெப்டி ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவங்க ரெண்டு மீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரீஜனல் டைஸு அதுபோக வந்து குளோபல் இஷ்யூ ஸோ அப்புறம் வந்து பயோட்ரல் ரிலேஷன் இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியா ரஷ்யா இன்டர் கவர்மெண்டல் கமிஷன் ஆன் ட்ரேட் எக்கனாமிக் சயின்டிஃபிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் கல்ச்சுரல் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்றது அப்படின்ற டைட்டிலில் வந்து இவங்க வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது போக வந்து ரெண்டு சைடுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஃபோர் இருந்ததை விட இப்போது ட்ரிபிள் டைம் வந்து இந்த ட்ரேட் வந்து டெவ ஷேர் பண்ணிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது போக வந்து ரஷ்யன் ஆயில் வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் வந்து இந்தியா வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேட்ரி ஆக்டு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா என்ஜிஓலாம் இருக்காங்களே அதாவது எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபாரின்லேருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்கள்ட்ட வந்து ஃபண்டு வாங்குகிறாங்களோ ஸோ அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதோடய பேசிக் பார்க்கலாம் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்டு இது பார்த்தோன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து நிறைய இந்த பொலிட்டிக்கல் டைஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய போயிருக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே புழக்கத்தில் இருந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பட்ட ஆக்ட் தான் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அமெண்ட் பண்ணி என்ன ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எதுக்கு ரன் ஆகும் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கிடையாது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அதுபோக வந்து ஃபாரின் இந்த ரெகுலேஷன் ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஃபாரின்லேருந்து அந்த கான்ட்ரிபியூஷனாக வந்து வாங்கிக்கலாம் அது வந்து இஷ்யூ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதுபோக வந்து என்ஜிஓஸ் ஆர்கனைசேஷன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அவங்க ரினிவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ வந்து ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதோடய மெம்பர்ஸ் வந்து ஆதார நம்பரை வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அக்கௌண்ட்டோட வந்து ஆதார் நம்பர் வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் அது ஒன்று அதுபோக வந்து இவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் வந்து இவங்க எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பொலிட்டிக்கல் நேச்சராக வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நார்மலாக வந்து சிட்டிசன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எதாவது வந்து பந்த் பண்ணுறது இல்லை வந்து சம் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து இன்னொரு நார்மல் சிட்டிசன் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அவங்க பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுபோக வந்து இவங்க வந்து இம்போர்ட் டியூட்டி கோல்டுக்கான இம்போர்ட் டியூட்டியை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க முன்னாடி பார்த்தோன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இப்போ அதிகரிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுபோக பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஜிஓஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய அட்மினிஷன் பர்பஸ்க்காக அங்கே ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபண்டில் பிஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க
ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதாவது இந்த நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபாரின் சிட்டிசன் இருப்பாங்களே ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் இங்கே வந்து இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்களே ஸோ அவங்களுக்கு ஆன இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இது ஸோ இதில் வந்து யூஷுவல் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதாவது நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் யூ யூஷுவல் ரெசிடென்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் யூஷுவல் ரெசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இந்தியாவில் பாஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணியிருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க அது போக வந்து இப்போ ஃப்யூச்சரில் ஒரு இப்போ கரண்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து சிக்ஸ் மந்த் ஸ்டே பண்ணுவாங்கல்ல சிக்ஸ் மந்த்தில் அதுக்கு மேலே ஸ்டே பண்ணுறவங்கள வந்து இந்த யூஷுவல் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த யூஷுவல் ரெசிடென்ட் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து ஸ்டே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த என்பிஆர் கிட்ட வந்து ரெஜிஸ்டர் வந்து பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதாவது பெட்டரான பாலிசி மேக்கிங் பர்பஸ்க்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இது போக வந்து நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்கிற அதாவது என்ஆர்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எந்த இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆல் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து இதில் ரெஜிஸ்டர் பண் இதில் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஓகே இதில் வேறு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும்ல ஸோ அப்போ தான் வந்து நிறைய ஃபீல்டு வந்து இதில் நியூ ஃபீல்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நேம் ஜெண்டரு ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த என்ஆர்பியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் க்ரோ ரெசிடென்ஸ் வந்து அவங்களோட டேட் ஆஃப் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்குல்லையா அது வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் வந்து முஸ்லீம்ஸ் அல்லாதவர்கள் வந்து சில கண்ட்ரீஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்கள வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து அந்த டேட் ஆஃப் வந்து இதில் இன்க்ளூட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஸோ அது போக வந்து சென் கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து நேச்சுரலைசேஷன் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னா அதாவது ஃபாரின்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ஹிந்து சீக்கு ஜெயினு புத்திஸ்ட்டு கிறிஸ்டியனு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்சி கம்யூனிட்டி ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ இவங்க வந்து யாரெல்லாம் வந்து இந் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து வேலையான பாஸ்போர்ட்டோட என்ட்ராய் என்ட்ராகி இருக்காங்களோ ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நேச்சுரலைசேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன் டைப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஸோ இது வந்து கோப் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ வந்து ஈஜிப்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக அப்படின்னா அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டான ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக ஓகே ஸோ இது பார்த்தோம் நீலக்குறிஞ்சி நீலக்குறிஞ்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிஞ்சின்னு சொல்லுவாங்களா இது வந்து பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பூக்கக்கூடிய பூ இது ஸோ இதனால் வந்து டூரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே அதிகமாகும் அந்த சமயத்தில் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நீலக்குறிஞ்சினால் இடுக்கி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த சைடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக் ருபீஸ் வந்து அந்த ரெவன்யூ வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த டூரிசம்னால ஸோ டூரிசம் அந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் எழுதும்போது இது நம்ம இந்த இது இந்த டாப்பிக் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தோம்னா யூகே ட்ரேட் மினிஸ்டர் தைவான் விசிட் என்ன அப்படின்னா யூகேவுடைய ட்ரேட் மினிஸ்டர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து தைவானை வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஸோ என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டூ டே விசிட் இது அவங்க போயிருக்காங்க ஸோ வந்து அந்த ட்ரேட் ரிலேட்டடான அந்த சைன் பண்ணுவாங்களே ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது அதுக்கு சைனா என்ன ஆன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது பிரிட்டன் வந்து யூகேவோட சாரி யூகே வந்து தைவானோட எந்த ஒரு அஃபிஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஸோ இது வந்து உக்ரைன் ரஷ்யா அது வார் போயிட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது உக்ரைன் வந்து நிறைய டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டான எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து வெஸ்டர்ன் மிலிட்ரி அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து வாங்கியிருக்கிறதா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் உக்ரைன் வந்து இந்த நேஷ்னல் நேஷ்னல் அட்வான்ஸ் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம் இது அதுக்கப்புறம் வந்து இத்தாலியன்ட்ருந்து வ
கார்பன் யூசேஜ் இருக்கும்ல ஸோ அந்த கோல் யூசேஜ் அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டிக்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது குளோபல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் எபோ வந்து போயிட்ருக்கு ஸோ இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னா க கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த நெட் ஜீரோ எமிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டிக்குள்ளே நம்ம எல்லா கண்ட்ரியும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன பார்த்தோன்னா அந்த சிறப்பு நமக்கு தெரியும் இங்கே ஹரியானா பேஸ்டு ஒரு ஃபார்மஸ்டிக்கல் கம்பெனி வந்து இங்கே வெஸ்ட் ஏஷியா வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து காஃப் சிரப் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து இருந்து அதனால் வந்து அக்யூட் கிட் கிட்னி இன்ஜுரி காஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அது அதில் வந்து ஒரு அரவுண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இறந்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ இந்தோனேஷியா வந்து கண்டனம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து மியான்மர் மியான்மரில் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது தசென் ட்ரெயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட் ஃபெஸ்டிவல் இது ஸோ இது வந்து ரெயினி சீசன் வந்து முடிகிற சமயத்தில் வந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகே இன்றைக்கு நீ சொல்லதான் தேங்க்யூ